，家人，家人，那个，我爸住院了，能不能把彩礼钱退给我？我只有五万。叶晨，你可真够不要脸！你爸买古董打了眼，你凭什么让我退彩礼？我这么多年的青春损失费还没有找你计较，你还好意思问我来要钱？只要我家这次渡过难关，<笑>我以后一定加倍补偿你，行不行？补偿？我呸！你以为你还是原来的叶大少？你现在就是个踹跑腿的，你拿什么补偿我？叶晨，这几年说起来，我还要好好感谢你。要不是你好吃好喝的伺候着，家然还不能像现在这么润。不用了，<笑>许家人，我们现在还没分手呢，你跟他在一起是什么意思？还有你吴帅，要不是你爸做局让我爸买了假古董，我们叶家也不会沦落至此。行了。你不是缺五万块钱吗？我这张卡刚好有五万，只要你啊愿意从我的裤底下钻出去，这五万块就是你的。怎么样？我这兄弟够意思吧？就你这种废物，怎么不一个雷劈死你？有些老鬼。居然敢打我！打死你这次忘义的老匹夫！你！这可不怪我，走！哎呀！人家都是天上掉馅饼，你是被雷劈，老残，这得你赔呀、啊嗯！你放屁！本来是你劈的，这不是你赔？你就说赔不赔吧，要不然我就把你头砍了。你给我闭嘴！哦，哦，既然替我挡了雷，那证明你先言未了啊！罢了罢了。我就赐你黄金宝树，是福是祸，抛头为之。刚才怎么回事？妈、啊！许少，请自重。反正你迟早都是我的女人，不如我们提前互相了解。喂，你没事吧？巨婴，血光乍现、嗯，两日内必有血光之灾啊！啊！小子，你找死是不是？眼睛往哪看呢？哎哎，不是不是不是不是，呃，你别误会，我看这个美女脸色惨白，这印堂发黑，这是血光之灾的征兆啊！真的，你这两天千万不能出门，真的。啊、哦！<笑>还是你小子会泡妞啊！我怎么没想到啊？啊你们两个不要脸，都滚，别跟着我！哼，够了，是老子的菜，老子追定你了！嘿嘿，我招谁惹谁了？差点被那个娘们给撞了，这眼睛还差点花了。您有新的送了吗？订单，请及时处理。哎，师傅，是您有东西要送是吧？啊、哦，送个花瓶，留着。唐代三彩瓶，珍贵陪葬品。我操！哎，你怎么干活的？唐代瓷瓶你也敢扔？真的是唐代瓷瓶？我眼前那段字幕没骗我。难道说我有印图？设计的是玻璃嗯。
笑大作就红杯不误，居然没有一个是真的！呸！滚蛋！就这么个破东西，你跟我开价五万，你是没见过钱还是没挨过打？老板，我真不骗你，这真的是我们家祖传的，要不是因为我祖传……老板，这我不要五万，就一千，哎、滚蛋！一千行吗？别当我做生意！哎，我连包金算满了。哎，大哥，大哥，你这个算盘能不能给我看看？<笑>还是小兄弟你识货呀！小兄弟，你看看，这真的是我们祖上传下来的。哟，这不是叶大冤种吗？怎么跑到我吴哥这儿想要饭啊？就凭你！也想在这捡漏发财，哈哈！也不撒泡尿照照自己。呸呸！我捡的，好歹是人家古代人玩剩下的，不像你，只能要我玩剩下的。你、啊、果然跟你那个剩了半条命的爹一样异想天开。这玩意儿要是个宝物啊，我叫你一声爹。哎，这可是你说的，大哥，转账可以吗？哎哎，可以可以，我有支付宝。哎，你看，可真买了。支付宝到账一千元。过去了。哎，谢谢兄弟，谢谢兄弟。今天我就让你看看，这东西它是不是个宝？<笑>大哥，文物刷借我用一下。太俗了。兄弟，用这个试试。谢谢啊。你看这算盘边。是不是老黄花梨的？啊，没错，这鬼脸开的真漂亮。这珠子还是纯金的呀，纯金的，我去！宋代纯金算，旅行赌约吧，跪下就罢了。旅行赌约吧，跪下就罢了。你说黄金就是黄金的，我看撑死就是个铜的，灰不溜秋的，撑死这二百块。我现在给你个机会，你五万块钱收了他，要不然这价格一会儿可就要翻十倍了。这是血肉，死亏的是金钱为生，可以千年黄花梨破纸。你个白，嗯，打了你还想来坑我？就这破东西，有人超过五百块钱收它，我把我珍宝斋送你。<笑>小友可真是好眼力啊，这个算盘。二十万转让给我如何？陈大师，您怎么在这儿？难道他说的是真的？<笑>真真假假，全靠眼力。二十万不少了，难道小友不愿意？嗨，不是我不愿意，关键是我在等人出高价呢。你，你是不是感觉到最近？这头晕眼花，心悸无力，这时间短的也不太像话呀！你怎么知道的？白虎雕面的极品羊脂玉，这大凶之物，你也敢带？哎，你懂个球！<笑>这玩意儿可是我花了两百多万买的，怎么可能有问题？我猜啊，你带它绝对超不过半年，不然你全身瘫痪那都是轻，而且。最近是不是还漏尿啊？吴哥，你别听他胡说，我好着呢。善于这个问题，啊。行业规矩，要想知道结果，啊，先给鉴定费，多少？你说，不多，五万。五万？你怎么不去抢啊？大不了，我不带着了。我告诉你啊。这个东西，它已经吸了你的精血，和你融为一体了。就算是你不带，它也会一直缠着你，直到吸干你的精血，然后再去找你的家里人。五万，教你破解之法。哎，你疯了吗？他说什么你都信啊？你还不如把那钱给我，我去给你找个神医。你看，我的命重要还是你重要？赶紧给我滚！
，支付宝到账五万元。给了，说说，赶紧，来过来，你看这个玉里它有什么？什么？这什么东西啊？这个东西啊，叫镇尸血玉，专门镇压在大凶的尸体上。这要是血玉，还有东西可解。但是你要遇到镇尸黑玉，那你早就玩完了。那那么怎么解啊？千年黄花里，内含正宗的纯阳之气，专克阴如邪气。封锁武器，只要五十万。好好好，原来你在这儿等着我呢！老子有的是钱，一块破木头回哪找不着？哼！哎，你信不信？不出半个月，你全身必疼、嗯，到时候你哪儿还有时间找啊？来，支付宝到账五十万元。这下我老爸的手术费总算要着落了。怎么用？简单，做成手串，然后随身携带一个月，就可以阻断你与镇尸血玉的联系。至于后面呢，多吃点补品就好了。<笑>哎，等等，你这个珍宝斋可归我了吧？做你的春秋大梦，那两百多万的玉就送你了。谢死你个王八！哼，你就是。叶家那小子吧，这玉恐怕没你说的那么可怕吧？还是您老见多识广啊！这贾宝玉脖子上戴的也是一块镇尸血玉，如果加以炼化，一定能成为一块不错的法器，可以逢凶化吉，延年益寿呢。哟，了不起啊！这玉可否转让于我？满足条件，习得黄金宝术之炼宝技能。陈大师，我怕这个玉您镇不住，要不这样，等我炼化之后，我再转让给你。看来这小子想趁机涨价，那就再等一等。喂妈，哎，我现在就给您转十万，你赶紧安排我爸手术。放心吧，我这都是正经生意赚的，回头给您说。哎，小友啊。眼力不错呀，明晚呢，翠湖山庄有场拍卖会，可否有时间与我一起同去？好啊，多谢您老带我见见世面陈大师好，好，好，好！想不到陆小姐也对这古董拍卖会感兴趣啊！我爷爷马上过生日了，我这来看看有什么好的礼物送给他。陆小姐是吧？你今天最好别出门。你相信我的话，你最近有血光。陆小姐，不是陆，干什么呢？陆小姐可不是你惹得起的人。赶紧找位置坐下吧。欢迎，欢迎大家来到古龙市翠湖仙宫拍卖会。今天我们的第一件拍品是这件六雕五彩轮回珠耳玉。鉴定时间为五分钟，请大家上台鉴定。哎呦，好东西啊！啊，没想到啊！哎，你看这颜色，再看这包浆，一看就是官窑的极品。没想到这拍卖会上有这么好的东西，陆小姐。这东西送给陆老，正合适。现代做旧瓷瓶，这老头有看走眼的时候。瞧瞧您那没见过世面的样子，不包子。本大爷今天就让你见识一下什么叫真正的有钱人。哼！时间到，本件拍起拍价二百万。三百万，这女人挺有钱呢、啊。三百万，这个小子出现三百万，拍。四百万，四百万，已经四百万了。四百五十万，四百五十万，还有三吗？五百万，五百万，七百万，七百万，这位主子出价七百万。八百万，八百万了，还有。我
多出一千万。一千，先生。这个公子出价一千万，公子，恭喜你！谢谢豆浆五彩龙纹双耳钉，是你的好。哼，吴哥，这个小瓶子真的值一千万吗？那可是官窑。再说了，你没听见，陆小姐还要买礼物，咱们转手卖给她，又能赚一笔。吴哥威武，我今天晚上就好好陪你。<笑>真是捡了个大漏啊！这件明代官窑瓷瓶，若是转让给我，我转手能卖他个几千万。您要是继续跟着那小子呀，哼，恐怕是一件都拍不着了，只能等着破财了。花一千万买个假瓶子，二傻子都没你这么高兴。就算你再嫉妒，这东西也不是你的。那我要能证明他是个假。你要是能证明他是个假的，我把他给吃了。要是你证明不了，你就给我跪下道歉。要是不把你搞得倾家荡产，我就不幸福。二零二三年。至于东江山口，这看起来应该是上传，不像是明代的。卖假货，古董拍卖考验的就是眼力。再胡搅蛮缠，定让我上各大拍卖行的黑名单。叶晨，你不过就是瞎猫碰上死耗子吗？你那个死鬼老爹都打了你。你给老子等着！下一件拍品，西汉初一式彩绘房南立体尊，五分钟的静谧时间，各位请。这位先生，你若再出口拍品，就取消你的拍卖资格。果然是个没见过世面的跑腿。老子这种身份的人，跟你这种人比，真是太难见。哼！哎，我用泥捏的都比他强，你们也好意思拿这种东西出来拍啊？谁要拍呀、啊？谁就是傻子。哼！行。今晚彩绘好友，起拍价十万，请各位出价。才十万。难道真的没有人能鉴定出来？二十万，小友可别冲动啊！这毕竟是淘气，和瓷器相比甚远甚重。三十万，吴哥，你干什么呀？你不说那个是假的吗？老子今天就跟他杠上了。四十万，再多一分钱我就不要了。你大可以继续加呀，软蛋！你也可以继续叫，看我跟不跟。这陶勇，你难道看出了什么？哎，五哥，几十万也是钱呀、啊，与其跟那个傻子争，还不如多给我买几个包呢。也对啊，啊，那小子还想坑我，门都不。还是我们宝贝知道。恭喜这位先好友，是你的。哈哈哈哈卖这么个垃圾，还敢在这炫耀，真没见识啊！赶紧滚回去送快递吧！谁说他是垃圾啊？哎，借你锤子一个。想好了。真正的陶勇，真的什么？传世珍品，赤销火箭，地王朝开盛世，赤
耻笑，八面汉奸，难不成是汉高祖刘邦所佩戴的耻笑宝剑？这这不是失传了吗？古代先贤能人辈出，一定是有其人用这种办法把剑给保存下来，才能供我们后人所观察。保存甚是完好。哎呦，大喽，大喽啊！瑶瑶，握住五千万，把此剑传上给我如何？想什么呢，老头？这可是帝王之剑，我出八千万，把剑给我，我出一个亿，立刻转账，把剑给我。你们说是真的就是真的，忽悠谁呢？老子今天偏偏要打你这个假！别动！弄死你！大爷！你敢动，我让你在这个城市寸步难行。我只知道。我有了这把剑，应该会有很多人愿意帮我教训。给我等着！哎，我让你，别乱扔垃圾。地上那些东西你得吃干净，不然你非要跟我作对是不是？我警告你，你要再敢针对我们家吴帅，我让你吃不了兜着走。你警告我？你的全身上下都是 A 货，你那个包。批发市场买的，还有你的项链，也是黄铜的，就连你身上穿的这衣服，也是他前女友穿过不要的。他送你的时候，你也不看看是不是新的。还有你那翡翠手镯，穿鞋的，长期佩戴会中毒。我看他就是想把你害了，然后重新找。你个王八蛋，你怎么能这样对我呢？你行了，你个疯，还敢骂我，滚一边去！走！他的剑要是真的，那他现在不就是亿万富翁了，比吴帅强多了？你干什么？我害怕吴帅那个王八伤着你，我过来检查检查。关你屁事！对不起，都是吴帅那个王八蛋威胁我的，他拍了我的照片，我现在豁出去了，我现在只想跟你在一起，我们复合好不好？我可喝不惯绿茶，也不看看你自己什么身子。要是再敢靠近我，弄死你！你打也打了，骂也骂了，该消消气了吧？你把这个剑给我当彩礼，我们立刻回去举办婚礼。想要这把剑啊？逍遥三思。这样，我出一亿五千万，市场最高价。你给我，我们立刻就回家。嗯既然这把剑有着重要的历史价值，那我决定把它上交给国家，为我国文博事业做出贡献。叶晨，你个傻，有你这么败家的吗？你永远别想得到我，是吗？除了这把剑，昨天我可从吴帅身上赚了两百五十万。我，我跟你开玩笑的。我就知道你最厉害了，我跟你当初在一起就是最好的决定。你有这么多钱，要不我们先买套别墅住住？你觉得怎么样？我觉得你不配，像你这么无耻不要脸的女人，你这辈子想都别想。叶晨，你别给脸不要脸，你不就赚了两百五十万吗？我看你就像个二百五。你要是有那么多钱，你那个死鬼老爹。也不至于住院。你再敢说我爸，要我的命！叶先生，等等。小子，你四十万买的这把破剑，我五十万收了，拿来吧。您别误会啊。刚才拍卖会上是我眼拙，没看出来这陶俑里面的玄机。我爷爷马上要过生日了，他特别喜欢古代兵器。我呢，想买下来给他做寿礼。您看这多少钱合适、啊？不知道多少钱你就来买。刚才陈大师可是出了一点五亿，你打算给多少？小子，不要给脸不要脸！一把破剑还上亿，你当银行是你家开的？让你赚十万块钱，算便宜你了。现在。立刻把手上的东西卖给雪晴。我要是不能，你知道我是谁吗？你身后这家拍卖行都是我家开的，都出来吧！你
。你说这剑一点五个亿，那好，本行要收百分之十五的成交佣金，就是两千二百五十万，立即支付，否则我们就要收回这把剑，顺便搞个诈骗。还有这鬼？你问这老头啊？哈，的确，哎呀，也怪老夫。忘记小友是第一次参加，没有给你讲清楚。可是这个剑是我花四十万买的，佣金我也给过了。哎呀，那倒是，小友只是捡了大漏了呀。只可惜啊，这剑要上交国家，发不了大财了。哎，如果你后悔了，就到开明堂来找我。上交，少装清高。是你自己把东西交给我的雪琴，还是我让他们？帮你给他，许云俊，我跟你不熟，以后请你离我远一点。啊！许俊，啊！起来。早就跟你说过有血光之灾，趁现在赶紧回家吧。谢谢你救了我，可是你为什么三番五次诅咒我有血光之灾、啊？诅咒你？行，那你当我多管闲事好了。小子，敢动我女朋友，找死！满足条件，习得黄金宝术之屠龙拳。<笑>啊！以后不要再来了。您有新的送了吗？订单，请及时处理。我还有工作，你好说一句。陈大师，那我就先走了。哎哎，臭跑腿的，以后别让我再看见你。陈大师，这个叶先生到底什么来历啊？他呀，是一个很有天赋的年轻人。啊、这这，陆小姐是吧？你今天最好别出门。你相信我的话，你最近有血光。嗯、陆小姐，哎，不是，早就跟你说过有血光之灾。走走走，到我的拍卖行里去躲躲。拍卖行里房间多，给你挑点最舒服。许云俊，别逼我骂你，我今天就算死也不会跟你走的。你，哎呦！哎呀，小姐，这离我的开明堂不远，要不先到我那儿去吧？啊！走走走走走。哎陆小姐，老夫好像也帮不了你啊！啊看来叶小友说的对，你的血光之灾，他肯定是有破解之法的。哎，他，哎，谁这么想我？难不成又要发财了？哎。挥泪大甩卖，挥泪大甩卖，原价几万、十几万的东西，通通八十八，八十八了啊！哎，小伙子，看一下，都是好东西。啊。康熙年这粉彩大花盆，我操，官窑，运气这么好！老板，你这个怎么办？这个五百，五百，两百。哎，不行，不行，不行。这亏本啊！这放在之前低于三千都不让你看，我最多再加一百。你要是不卖，那我就不要了。哎，行行行，亏本给你得了。刚捐了一把剑，又送来个大盆，果然好人有好报啊！去找陈大师卖啊！哎，陈大师，哎
，秦大师，哟，你这店里最近是在装修是吧？哎呦，你要再不来，我这店都要塌了呀！都怪陆小姐这血光之灾给闹的呀！叶先生，快救救我！你现在终于肯相信我了？信，我全信了。我给你道歉，我只希望你能救我一命。陆小姐，这解铃还需系铃。你这身上有没有佩戴什么古玩玉石之类的物件？小友，你的意思是，有可能是这些东西搞的鬼？陈大师，但凡古物皆有灵，我们必须要偿还敬畏之心。有有有，你看我身上有块玉符。不是不是，你你拿下来给我看，我这才看。幸好我现在看，这要是再晚一点，这还得出大事。哎，我的茶壶啊，这可是极品自杀壶啊！小子，快告诉我怎么破，照这样下去，我这店里什么都剩不下了呀！陈老，您这儿有没有财神爷救我一命？三少爷，冒犯了。这次借您香火一用，日后必定悉数奉还。我怎么会这样啊？陈老，您这次可能看走眼了。这不是福，是僧。小小妖僧还敢造次，给我破！得罪了。行吧，我已经破解，没事了。<笑>太厉害了，小友，能否给我讲讲这僧的来历？这历史上有这么一位僧人，他天生异通，传扬另类佛法，最后被慧能大师给镇压，人称三野邪僧。唐朝的《禅林三宝传》中就有记载。没想到啊，小友年纪轻轻，竟有如此学识，老朽佩服。哦，陆小姐，您这个玉从哪来的？啊、哦，我记得是我生日，有人送我的，我看着好看就收下了。看来您这位朋友想置你于死地。陆、啊、小姐，你最好回头查一查，这块玉的质地还是不错的。邪仙已经去了。还给你啊！不不不不，我不要，你帮我收着吧。哦，对了，你手机给我一下。支付宝到账两百万元，多谢你的救命之恩，这个是报酬，我还有事，就先走了。嗯，陆小姐，慢走啊，慢走啊。小友不会这么巧来找我，恰好救了陆小姐与老夫吧？陈大师，好眼力啊！哼<笑>，今天过来给你看个好东西，啊，给你看个好东西。嘿，哎呦，这么快就想通了，要把这剑卖给我，用不着这么大一个箱子。那倒不是，知道您老喜欢收藏古瓷器。给您看个好东西，您给长长眼
。粉彩官窑，您给开个价。粉彩官窑都知道，江蒙塔看来是难喽。哼，开个价。陈老，您看着给吧，以您的眼力，肯定不会亏待我的嘛。你这个真是个实用气性，价格肯定会打折的。两百七十万吧！我操，分神农都把歌唱了，不行，还得再讲讲价<咳>。陈老啊，我主要我等这个钱，我还要娶媳妇用呢，要不您再给涨涨，我们三百万成交。来，支付宝到账三百万元。靠，这么投快！还是被这老小子给坑了。这个店啊，我是待不了了，我得先把这宝贝啊给藏起来，就不招待你了啊。哎，对了，有事啊，就去古龙市的古董鉴赏协会来找我，我是那的会长。好、啊，一定。我靠，这哪个缺德玩意儿干的？以后生孩子没屁眼儿！我这小陈，我这还得去修啊！不对啊，我变得这么有钱了，为什么不直接换上新的？换新的。哎，站住站住！随便一个臭要饭的都能来我们这儿，滚出去！睁开你的狗眼看清楚，老子是来买车的。就你，还买车？你要是能买得起车，我就把你这小破驴给吃了。行，这可是你说的。哎。哇塞！哎，这车多少钱？就你也配知道它是什么价？知道这是什么车吗？说出来吓死！行，来来来来来，说出来吓死我多少钱？这是哈雷摩托，十四万八，买得起吗？不是，他值十四万八，又不是你值十四万八，至于这么瞧不起人吗？买不起就别往我们这边借。看你这穷酸德行，一个臭跑腿，我都怕你占脏了我们的地儿。狗眼看人低是吧？好，说吧，你们这店里最贵的是哪辆车？那辆，好车，三百万。哎，来来来来来来，就你过来给我办手续，我就要那辆。恭喜您，先生成为尊贵的保时捷车主。这是您的钥匙。哎哎、哥，我们这儿还有最新款的车模，去看看。哎哎，哥，哥，这位先生，我更想看你现场吃店。开始吧。我去你的吧！你被开除了啊！赶紧滚蛋！先生，先生您请。先生请慢走，有空常来啊。爽，慢走。您、嗯、有新的送我们订单，请及时处理。哎哎，你干啥呀？这是业主专用电梯，你个臭跑腿的，配坐电梯吗？滚！不是，这哪条手则写我不能用了？哎，你
你就是个臭跑腿的，一身酸臭。出身社会最底层的人，什么场合该出现，什么场合不该出现，你不知道吗？麻烦你搞搞清楚自己的身份好不好？你有病啊！我招你惹你了？不是，你凭什么看不起我呢？我是吃你家饭还是喝你家水？穿的倒是人模狗样，就是不会说人话。闪开！你个臭爹，你敢骂老娘？信不信我让你在鼓楼生活不下去、啊？滚！哎哎哎！哎！你好，你的快递。站住！把这垃圾带走呀！这种事情还需要我提醒你吗？真的是蠢不拉几，一点眼力劲儿都没有。我跟你说，你这种人一辈子都别想活出头。看什么呀？拿着呀！不是，你让别人给你带垃圾，你就这个态度？哼！哎，你就是个臭跑腿的。拿个垃圾怎么了？你信不信我投诉你啊？我怕你是吗？我。哎。你知不知道什么叫做顾客就是上帝？你就是这样对待你的上帝的。不是，你就花个十块钱起步费，真把自己当上帝了。那我给你花一百块钱，你是不是还能给我下个跪？那行，既然这样的话，先来一千块钱的啊。跪、啊、呀、啊，傻愣着干什么呀？一个一百块钱，你爹我别的没有，就是闲钱多。北魏年画，不是这画这么贵，你就不要了？怎么，看我漂亮，想跟我多说几句是吧？我告诉你，跟老娘说话也是要掏钱的。哎，你确定是不是不要这个画？不要了，不要了！死变态，我警告你啊，捡老娘的垃圾，休想干出什么龌龊的事来！滚！也不看看自己什么德行，让我看上你，呸！要傻老娘们，等着后悔去吧！家人们，快看宝宝新提的跑车，好看吧？是不是跟我很搭呀？<笑>哎呀，不贵，也就是个几百万吧。哼<笑>！哎呦，谢谢我的榜一大哥送的火箭。嗯，哎哎哎，干嘛呢？让让！你个臭跑腿的，离我车远一点啊！我警告你。你的？你的哪不成？神经病！哎呀，家人们，你们看，就是这个跑腿的，还想蹭人家的豪车呢。嗯，就是他。老娘们，看清楚，看清楚再扒吧。你，你不是，你看这玩意跑腿，你有病吧你、啊？来，我来找陈大师。就凭你，也配见我们会长？不是，你怎么狗眼看人低呢？别到时候打脸又求饶。要是陈大师认识你，我立刻管你叫干爹。切，拉倒，我可没你这么势利眼的女儿。你哟，这不是叶家这小子吗？陈大师，又见面了啊！这么快来找我，是有什么事儿吗？我啊，找了一幅好画，想让你帮我看看。这边。
臭小子，难道是去魔术转世？这么快就逃到好东西了？这可是北魏名家丁云的大作。陈大师，你有兴趣说话吗？哎，这丁云虽然是大师，但是他的话存世量较多，再加上他不擅长做山水画呀。嗨。您就看着给吧，反正您肯定不会坑我的。反正是这话最多能给到三十万。成交。随便捡个垃圾，转手就是几十万，这也太爽了吧，陈大师。赚钱啊，等什么呢？到账三十万元。陈大师，以后再有这种东西，我就再给你送过来。嗯。好你个臭跑腿儿的，居然让我在这儿把你给碰到了！看老娘今天不打死你！啊！放开！我让你今天羞辱我是吧？我今天非得教训你这个没教养的狗东西！我打你！啊啊！不是谁惯你的臭毛病，你以为你自己是谁？啊我告诉你啊，你要是再敢打，就见你一次打你一次我！你，你有娘生没娘养的东西，竟然敢打女人，活该你单身一辈子！等一下，你这块哪来的？看着好眼熟啊！这个呢，是我刚从一个干跑腿的小子手里收来的。不会就是那个贱坯子吧？他一个乡下来的臭跑腿，他哪来的？你被坑了！这幅画是他从我们家偷来的，转手卖你这儿了。报警！我现在就报警。两位，你们的事儿先在这儿说清楚，调解不成再去警局。先生，这画哪来的？给我捡的呀！你胡扯！这明明就是你从我家偷来的。视频为证，我很明确告诉他，这个画很值钱，他自己不要扔了，那肯定就是我捡的呀。还有，你要是再说我偷东西，我告诉你诽谤！你，你确定是不是不要这个画？不要了，不要了。确实，这画是杨女士你自己不要的，也确实诬告了叶先生。要是交给警局，会给您记假报警的处分，还要入档案。那咋办？要不你看看你们俩和解吧，你对人家进行经济补偿。你要多少钱啊？五千。啊！找你半天了，你快跟我走！我爷爷好像中邪了，只有你能救他了。中邪？走！行行行行，不是，你得先告诉我你爷爷到底怎么了。上个月我爷爷去外面收了件古董，回来之后身体就一天不如一天，可去了医院什么都没查出来，今天突然就昏迷了。我在想，是不是和我的血光之灾一样？一不一样，我得先去看看才行。啊、坐好。香车美女，奇幻异能。全有，爽！天灵灵，地灵灵，拜请祖师镇威灵。天灵灵，地灵灵，太上老君快显灵！快放了呀，等什么呢？啊！哎、天灵灵，地灵灵。太上老君，快显灵！天灵灵，地灵灵，拜请祖师镇威灵。陆巡、啊，干什么呢？这个人谁啊？哦、他是姑姑请的神医，紫云大使，给爷爷看病呢。看病？这是看病还是跳大神啊？穿着道袍，手里拿着和尚的铜钵，干嘛？你怀里是不是还有本圣经？骗人也要专业一点。疯子，陆施主。怎么什么人都能打扰贫道施法呢
，是看不起贫道吗？啊、紫云大师息怒，是小妹妹不懂事，嗯、我这就让人把她赶出去。哎呀，哪儿来的人呢、啊？竟敢擅闯我陆家，滚出去！姑姑，这是我专门请来给爷爷治病的高人。狗屁高人！紫云大师啊，可是龙虎山正宗的道医，你知道我多辛苦才请来的吗？苏居士，无关人等，还请出去吧。打扰了我施法，万一出了什么差错，请负责。哎呀，是是是，听见没？赶紧滚出去，要不我让人把你打出去啊！谁滚还不一定。哎，你，我要是没看错的话，你这用的应该是苗疆巫医的魔音散财咒术，来破这宅院的玉带环妖，财星高照这风水局吧。你胡说什么？我这明明是十方来财祈祷术。正宗的茅山术法哦，那我怎么听说这个宅院的主人有生命的危险，你却在这招财？拜错神了吧，大师！一派胡言。陆居士，这就是你陆家的待客之道？是不是我胡说？自己心里没点数，自己看看你长那个样子，肥头大耳，天生一副贱相，少干点伤天害理的事儿，要不然有一短命啊！陆居士。今天有他没我，有我没他，你自己看着办。哎呀，哎呀，大师大师，吴老爷子的病啊，只有您能治了。来人，把这小子腿打断，给大师消消气。慢着，叶晨是我带来的客人，我看谁敢动他。陆雪清，你这是敢跟我作对？这家还轮不到你做主呢。姑姑，别吵别吵别吵，何必生这么大火气呢？要不这样，谁有真本事谁留下。老杂毛，敢比？你有什么资格跟贫道比？就是，还有机会，赶紧退下，否则定让你跪地求饶。行，这可是你说的。夺财散魂阵阵眼，黑骨舍利这可是这个庭院聚财风水局的阵眼，乱动是要破财的。陆居士，快让他放下，哎、快！哎呀，小子，你给我！哎呀，这你，你什么你啊？等着吧你。想必大师炼化这些珠子，应该有数十年了。这么好的品质，可遇不可求啊！主要是都捏碎了，你不得心疼死？我还比吗？不比了，不比了，我输了。你把东西还给我吧，啊，还给我啊！你刚刚说一定要让我怎么样来着？啊，我错了，求上师把东西还给我，我立刻就走。以后见你必退避三舍，再不敢冒犯了。滚吧！哎，哎，大师，哎呀，大师啊！哎，老头，还我钱啊你！叶晨，没想到还会看风水局啊！什么狗屁风水局啊！那个呀，都是封建迷信。那个老杂毛，明摆着想害你们家。什么意思？啊？刚才那些黑珠子都看到了吧？嗯。那个呀，叫黑骨舍利。用高僧的舍利埋藏在腐蚀中酝酿三神，这东西啊就有了置换摄人心魄的作用。他给这东西埋到你们家，差点就给你们家布置成了夺财散魂阵。你光听这名字就知道多恶。他还想干嘛呀？那那爷爷的病不会是他干的吧？这个不好说，我得看了爷才知道。那我们赶紧进去看看，走，给我站住！陆雪清，你从哪儿给我请的臭小子，把我好不容易请来的大师都给气走了？哎。今天没有我的允许，谁都不能进我的。五谷，那个人一看就是个骗子，要不然为什么叶晨说他两句他就跑了呀？很明显不安好心，而且那个黑珠子，他拿人家宝贝要挟，人家肯定要走了。再说了，你看他这样，一个臭跑腿的，一脸穷酸样，也就骗骗你这小姑娘罢了。他要进了我的屋，破坏了咱们家的大好发财风水，你负得了这个责任吗？你。叶先生，没事没事，这样
你把老爷子买的物件拿来给我看一下就行。我知道在哪儿，你等我一下，我这就去。哎，这件。好啊，我说爷爷的宝贝怎么不见了？原来是被你偷走的。你知道我花了多少钱买的吗？赶紧丢，拿来。一边去。你什么意思啊？哦，顾雪清。你敢伙同外人夺我陆家财产是吧？你别胡说啊！叶先生是著名的古董鉴定师，是我专门请来看看爷爷说的古董的。好，好啊，我倒要看看这小子能看出什么所以然来，否则别怪老娘对你不客气。快放下。嗯。还鉴宝大师呢？你见过宝贝吗？这浑身上下的全是地藏货，还没我一手指甲贵呢。看什么看？你看坏了，你赔得起吗？闭嘴！闭嘴！让我闭嘴！这是我家，小兔崽子，你赶紧给我滚！你要是还想活命，那就把嘴闭上。你敢吼我是不是？滚出去！你不滚，我叫警察！姑姑，我走可以，但是想把我再请回来，就不是那么简单的事。哎呀，哎，快快快快快！哎呀，姑姑，走。叶先生，对不起啊，我姑姑她平常不是这样的，你也别往心里去。就是我爷爷，我看过了，你爷爷暂时无大碍，但是那个瓷娃娃你一定要收好，每天拿出来暴晒一天，然后傍晚收回，千万不要让他见月光。行，我这就去。哎，还有，最好把它供起来，香火不要断，脚跟红绳埋在香火里一天，给你的家人每个人手腕都带上，七七四十九天，我来把他请走。这样你也就没事了。这不就是封建迷信吗？信则有，不信你爷爷就治不好。行，我知道了。姑<笑>姑，姑<笑>姑<果>。<笑><果><笑><果><笑><果><笑>喂，妈，怎么了？晨晨，你大姑他们来逼债了，叫个人在外面守着，如不还就要把房子强制收走。你快回来吧！王八蛋，你等着，现在就回来。大姐、姐夫、小妹，你放心，我欠你们的钱，我肯定会连本带利的还给你们的。还？老二，这家都被你败光了，你拿啥还？我看你这病啊！也是治不好了，你活着也是个累赘嘛。要是我呀，早就自杀了，我还哪有脸活着？老爷，老爷你怎么了？你别吓我呀！叶振华，这不说钱的事儿，你比谁都清醒。这一说还钱，你就装病。你你演给谁看的？哎呀，在你死之前呀。先把这份卖房合同给我签了。当初可是我求行长为你特批的这个贷款，你要是两腿一蹬，黑锅。大姐、姐夫、小妹，咱们都是一家人，能不能再宽限一段时间啊？宽限？今天你们一家子要是不还钱，我我就在这里不走了。振华，都知道你破产。银行也要降低风险，你放心，你这套别墅啊，我一定给你卖个好价钱，八十万怎么样？到时候呀，你连息还我一百二十万就行了。我看谁敢！大姑，之前你儿子结婚差二十万，是我爸给你的。小姑，当年姑父出事，是我爸花了十万找人摆平的吧？还有你大姑，这套房子是我爸为了照顾你的业绩，一共向银行贷了一点。是现在凭什么要还一百二十万，还要搭一套房子？要我们还钱也可以
，你们先把欠我们的钱还给我们。你爸那可是送给我们的，你凭什么问我们要啊？你有借条吗？啊，就是啊，这没有借条还什么钱啊？我们可是有借条的，要是不还钱呀、啊，就告诉你们。你们这可是提前还款。要交违约金的，这合同里都写着呢。你让我们提前还款，说是要规避银行风险，我们真好，竟然是违约还要罚款，正的反的都让你们说了什么？真是有够不要脸！要不是我爸帮你，你能当上银行经理吗你？你哎，一码归一码、啊，大人在这说话哪有你小孩子的份儿？我可告诉你。今天你们这钱要是不还，这房子我还不定了、啊。这个世界上还有你们这么不要脸的亲戚，我养条狗还知道感恩呢。你这些白眼狼，现在连恩人的骨头都想着怎么吃了你！你个小兔崽子，你竟然敢骂我！欠债还钱，天经地义，我就来要了，你还想怎么地呀、啊？不就是钱吗？今天连本带利都还给你们，啊！哼，儿子，就你，穷的都去干跑腿了，你还有钱还我们？哼，装什么装啊？这里面要是有钱呀、啊，我就自己扇自己的耳光子，给你爸妈道歉。就是，你如果能把你爸欠银行的钱还了，哼，我把他的袜子吃了。好，这可是你们说的，千万别后悔。<笑>支付宝到账十一万元，支付宝到账二十万元，支付宝到账两百万元。啊！哎，哎呀，咱们拿着钱就赶紧走吧。爷这钱啊，是他违法乱纪得来的，到时候还连累了咱们啊！对对对，快走，以后再也别和他们家联系了。哎、啊，我的钱自然是干干净净，倒是你们，刚才说我要是还钱。就吃袜子，抽自己耳光，给我爸妈道歉什么？现在开始吧，小兔崽子，我可是你大姑父，难不成你还真要打我？真是把你、啊！这一巴掌是告诉你们，以后我们家没有你们这样的亲。识相点就赔我一百万，要不然我告诉你！哎呀，你竟然敢拿你姑父！别忘了。你们各家的生意都是靠我爸介绍客户。现在我爸病了，我劝你们还是好好想想，没了我爸，怎么样才能让你们各家的生意不破产啊？我要是破了产，你家也别想好过。你也想挨打是吧，小陈？叶先生，你没事吧？傅一伟，你干什么？陆陆经理。你们认识啊？啊，我爸是行长，他是我们信贷部的副经理，我的手下。傅一伟，你怎么在这儿？你带着这么多人，想干什么？在外面就这么抹黑我们银行的形象，是不是不想干了吧你？我，我，我只是催一下信用低的客户提前还款，我，我什么都没有做呀。真的？是，是，我现在把大款都收回来了。而且给银行增加业绩，我这一切我都是为了银行啊！确实啊，你们这位副经理在我们贷款只有140万的情况下，却收了我们200万，还美其名曰的说是什么提前还款的违约金。你们这银行真黑呀、啊！怎么可能？提前还我们春秋银行的贷款，不仅不收违约金，而且还有免息政策。哼，这傅一伟，你这是诈骗啊你！我没有，我只是吓唬吓唬他们呀。我我明天就把多余的钱还给他们，还不说实话是不是？好，我现在就打电话给银行纪检委，让他好好查查你。陆经理，我错了，求你饶了我这次吧。你该道歉的人不是我，而是给真正的受害人，给叶先生道歉。啊，这……行，看来我直接报警好了。我们银行没有你这样的败人。别别别！我这就给你道歉，叶晨，我错了，都怪我鬼迷心窍，我知道错了，我这就把钱还你，马上还给你，求你饶了我。爸，回去一下。大姑父
，这还是先履行主约吧。啊！啊啊这下你不好意思了吧？哎，你们银行的事儿，你们自己处理，我可管不了。明天你就去办解聘手续，不要让我在古龙市看到。哦、啊，陆经理，求你再给我一次机会吧，不要解约我。怎么，还要让我说第二遍吗？哎呀，陆小姐，你怎么知道我在这儿？你跟踪我？没有，是陈大师告诉我您的家人在这住院，我才派人查到这里来的。哦，叶先生，现在只有你能救我的家人了。如果你现在还不去的话，我的爷爷和姑姑就没命了。才过了半天就这么严重啊！哎，对了，我让你绑的红绳呢？你没事吧？糟了，走，我们先去看一下瓷娃娃。出门前还在这里面啊？这么晚了还在外面，没有交代人看管吗？交代了，我姑姑听说你的办法，自告奋勇自己来，还说什么娃娃多晒太阳，好长高高。今天就是他一直看着的。那他现在人呢？我在里面，你们进来呀、啊！进来呀、啊！哈哈哈哈哈哈嘿嘿嘿嘿嘿！终于来了，我为什么要让小狗保护我？好不开心，坏人，该打。姑姑，我靠！你不想我怎么直接开干了？啊！愣着干什么？帮我弄开啊！怎怎怎么弄啊？打坏小孩没有？给我先打他的屁股！我快把他掐死了！快！我被掐死了，快！你挠痒痒的使劲儿啊！这么打吗？你没事吧？打我！都过来，还敢打我是吧？今天我收拾。这你不听话，对他俩好是吧？好好供着你不乐意，当我们好欺负啊！今天就让你尝尝社会的主打，你不听话啊！这么欺负我，我的天啊！松开！啊！松开！你松开！你不松开，我把他砸了！放人，不然我让你尝尝这个。啊、血血老虎，他、啊、杀、啊、我，过来，要不然我放了啊！别别别别别，别激动，别激动，我刚才就是就是走错了。大师，你让我干什么都行。你累了吧？你快快快快快，快走！咬死我了，给我揉。啊这才乖啊，好听话，不会亏待你的。明朝陪葬人有，金童上去运，不宣可得大吉。他到底是什么？明朝洪武年间的陪葬人有，俗称金童玉。使劲点儿。哦，你的意思是，这里面有个小孩？准确的来说，是有个小孩子的精魄。这就是古迹藏灵，姑姑和爷爷啊，就是受了他的影响。不是，那我们要怎么处理他呀？砸了他吗？不要！哎，不砸不砸不砸不砸，乖，留着吧。留着？现在家里都已经被弄得一团糟了，要是再留着的话，这……哎，没事儿，他就是个小孩子，就是有点调皮，但是也能理解嘛。这因果已定，要是强行把他送走，反而不好。这留着吧，也不是什么坏事。什么意思啊？就是要找到他的玩伴玉女，这成双成对才是最好的。而且他也很乖嘛，对不对？嗯嗯嗯。条
间出发，习得金元八丈术。时候也不早了，爷爷也该醒了。你还不回家？爷爷，爷爷，叶晨，爷爷怎么不说话呀、啊？邪祟入体，自然元气大伤。爷爷需要百年人参和多味药材，进补一段时间就好。那太好了，陆家的灵宝街上到处都是中药材店。明天我就让我弟弟带你去挑选，你随便挑。哎，哎呀，哎，我这屁股怎么这么疼啊？呃，这哪个小王八蛋打我了？刚才，哎呀，你，你怎么在这儿呢？你让他进来的？我我路过，我现在走。走。哎，你们，哎呦，整条街都是陆家的，太好了吧？我什么时候才能这么有钱呢？两百，你这里面最多也就八十年吧。这小子这么识货不好蒙啊！不要算了。哎，我要，卖个价吧。我敢说，整条街你都找不出来年份这么高的野参参。时成价一片一万，这里总共是五十片，五十万。可以，刷卡。哎，你别着急啊，这个盒子太旧了，我给你换个新的。省得你说我们杨记小气，有着。敢骗我的话，吃不死你。妈，哎，先付款后拿货，五十万，想我的就行。可以。到账五十万元，慢走，欢迎下次光临。刘皇，这不是刚才的人参，是刘皇熏过的熏神，吃了会死人的。想害我，那我就好好陪你玩玩。<笑>我要封盒，你们这可以吧？喂，抱歉叶先生，我有事儿，一会儿才到。你直接去杨记药店，那里有货。好，我知道了。哎呀，爸，我直播间的榜一大哥在国外等着我跟他结婚定居呢，你就借我点钱，我买张机票就行了。老子的店都快关门了，还要什么钱？赶紧来店，我去进货了。你一天天的。能不能干点正事儿？你不给我，我自己找。八十年的野山参片，卖了它，我不就有钱了？嘿嘿。哎，老板在吗？是你，你怎么还有脸出现在我面前呢？怎么，开门做生意，你们就这样对待顾客是吧？行，买啥？百年老山参。不会这么巧吧？不行，不能这么轻易卖掉。两百年的野山参，你买得起吗？我要封盒，你们这可以吧？这小子懂行，不应该吧？可以是可以，不过我先跟你说好了，这封条破损，里面的东西，我们店可是不认的。可以，封吧。这个大傻蛋，这下就算他拿回去认出来，也不关我的事。慢走不送，不着急。
。哎，你干什么呀你？不干什么呀，砸场子。今天我就要把你们这个卖假药的店给砸了，为民除害。陈哥，不好意思啊，刚开了个会，来晚了。不过，您在这店铺里面闹事，我可没面子的。毕竟这整条街都是我陆家的，要不换个地方说。你面子重要，还是你们家老爷子的命重要？就你们这家店，迟早把你赔的裤衩都不剩。假人参，给你们家老爷子吃的。杨德三。给我滚出来！这，哎呦，陆总，妈，这，这，陆总，什么风把您给吹来了？咱有话好好说，您不能砸我的爹。你们杨家竟然敢卖假药，今天你不给我个合理的解释，我就杀了你！不，不可能。我杨锦是百年的药材老店，绝不可能卖假药。陆总，您可别被别人骗了来冤枉我。再次，我杨锦的生意好的不得了，也没必要卖假药啊，您说是吧？也对呀、啊。哎，陈哥，您是不是搞错了？肯定搞错了。小子，你是哪家店花钱雇你来我杨锦找茬的？想讹我？门我要是没记错，这灵宝街的规矩就是，只要发现卖假药的，就假一赔十，并摘店破产。我说的没错吧？<笑>那你也得先证明，这药材确实是在我杨琪买的，这药材上可没打名字。行，这个上面的封条是你们店的人亲自封的，而且。这里还有消费。杨小姐，去哪儿啊？嗯，难道不想给大家看看你家的药吗？不就是这八十年的野山山切片吗？是啊，那你敢尝尝吗？敢啊！你只要打开了，我就敢尝。好。嘿，嘿，哎，这可是你自己打开的啊！封盒规矩，只要封条破损，这里面的东西我们店可不认的。哎，你们也看到了啊，少在这污蔑我们杨记卖假药、嗯。我说你是不是傻呀？这上面的封条是你亲自封的，而且这盒子也是我当你面打开。按道理来说，这还是你们杨记的东西。更何况，这可是买给陆家老爷子的药。哎，八蛋！你们他妈的心怎么这么狠啊？竟然敢拿熏身吊宝！你们知不知道，这东西吃下去会死人的？你们是敢吃吗？来，吃！陆总，陆总，对不起，我错了，我再也不敢了。陆总，我错了，陆总。您这区区五十万。你们就丧心病狂，置人命于不顾，你们就应该被凌迟。杨老板，假一赔十，砸店破产，执行吧。大伙可都看到了，他可不是本店店员，他卖假药，与本店无关。妈，你不能不管我呀！别叫我爸。哎
家要坑害别人，没你这个女儿，给我出去！爸，哈<笑>二位，有什么问题，出去解决，别在这影响我做生意啊！杨德三，别糊弄我！<笑>我杨记一没卖假药，店里没收钱，谁卖给您的，您找谁去？哎哎，小子，你给我放下！哎你，哎哎你，走走，你这，别，哟，这里面货不少呢啊！塑料做的珍珠粉，还有这土豆冒充的天麻，哟，还有木屑冒充的藏红花呢，哼，没一样是真的。陆少，报警吧，顺便再把这些东西送到药监局做鉴定。最少七年前，别别别，我赔，我赔，赔十倍，只要您不报警，这些可不止十倍吧？二十倍，只要您不报警，我都认了。您说个数，我不要钱，我要的就是你们这家店，关门走人。是路上，看你的了。陆总，这家店老子没收了啊！赶紧滚蛋，不是，要是再让我看见。见你一次打你一次，扔出去！那陆总，陆总，你不能这样！陆总，陈哥，没了杨记，百年野山山上哪找去啊？陈哥，没了杨记，百年野山山哪找去啊？我想想啊，嗯，没有百年的。这八十年的也够用，太好了，大恩不言谢，这件铺子送你了。嗨，那个随后再说，先去把剩下的药配好。走，叶先生，老爷子怎么样了、啊？已经服了药睡下了，看起来好多了。今天多谢叶先生。嗨，你以后叫我叶晨就可以了，别老叶先生。志清。雪强，许英俊，雪强，我是真的爱你。我发誓，无论未来如何，我都愿意做你的避风港湾，做冬日里温暖你的烈阳。答应我，嫁给我好吗，雪清？我，呃，叶先生，天气不错，适合上班。哎，陈哥，你打算上哪儿去啊？你这看到自己的女朋友被别的男人求婚，难道一点反应都没有吗？不是，我们在一起了、啊嗯。臭要饭的，敢动我女人是吧？信不信我砍了你全家？徐云俊，这里是陆家，不是你该放肆的地方。雪清，你们两个才认识几天啊？就算你不接受我，你怎么可能喜欢像他这样的一个穷？我还不知道你啊！你少胡说八道了，我们两个是不可能的。再说了。我很爱我的男朋友，而且而且我们已经准备明年结婚了，是不是？这这是不是啊？有便宜不占王八蛋，豁出去了。呃，对，我们明天就要结婚了。明年？哎，这都一样，反正你是我女人啊。你们别演了，离开雪晴。这儿呢，是一百万。这你搞笑呢吧？搞得跟谁没见过钱一样。好，两百万，离开雪清，够了，够你大爷！小子，你屡次三番跟我作对，你真以为我不敢动你是吧？出去打听打听，我许家在古龙市是什么地位？难道在你心中，钱真的可以解决一切吗？解决不了的事情，啊，那就是钱给的不够多。小子，最后问你一遍。拿钱走人，雪晴留下，否则我不敢保证你会不会人在车中坐，祸从天上来。你威胁，我就威胁你啊，怎么样啊？有本事你打我一下试试！哎呀，呃呃、你真敢打我？拜托，你让我打的呀，而且你都把脸伸过来了，那我要不打，不显得很不尊重你吗？哎，许云俊，这里是我家，不许你胡闹
个女人，我能看上你是你的福气，你不接受我也就算了，还找这么一个男人过来打我，你还想挨巴掌是吧？啊！你敢？叶晨，他家在古龙市还是有些势力的，你别冲动，这事儿交给我。嗨呀，没事，我上过嵩山学鬼武村，他这样的，我能打十来个，交给我吧。你过来啊！啊你你们。你们这对狗男女，给我等着啊！我一定要让你们好看。哎，便宜呢，你也占了，你打算怎么负责呀？怎么说我占便宜啊？难不成你真要嫁给我？你想得美了。哦，对了，晚上呢有个名家艺术品的交流会，本来应该是我爷爷参加的，现在我带他去，知道年过好，一起去吧。这大美女带我见世面，那我肯定视死如归。嗯、啊，不不不不，言听计从，就是嘴贫。走吧，大师，你看看我的。条件触发，习得黄金神也。我去，这么多人啊！今天啊，是特级鉴定师杜永健的专场。谁的公司要有了他，谁就能垄断古龙市古董艺术品的市场。不错，名城化，斗彩天子观，至少值四百万。嘿嘿嘿，还是杜大师眼力高啊！名城化，斗彩天子观，现代金房。这罐子就先放您这儿了。回头啊，请您去我店里多坐坐。解开，该我了，大师。您看看我的，我这是祖传的嫁妆，您看看怎么样？老坑满绿的翡翠手镯，不可多得呀，至少六百万起步、啊。哎呀，住宿翡翠手镯一对，现在金牌。谢谢谢谢大师。哎，我去，金坊级别都看不出来，特级鉴定师就这水平，也太垃圾了吧！你们两个干什么呢？要鉴定去排队，懂不懂规矩？哎呦，快出去！谁让你们进来的？竟扰了杜大师，担得起责任吗？你们，别再让我看见你们！走，不是你跟谁动手？哎，算了算了，多一事不如少一事，反正都来过这里了，要不我请你去喝一杯吧？行吧，走吧。哎呀，你是个什么垃圾，也敢来杜大师的鉴定大会？哼，狗啊，就应该在外面吃翔，别想跟我们这些上流人士混在一起，臭不可闻。你最好在这乖乖待着，等我出来，再慢慢收拾你。想开！我这个暴脾气，我就不惯着你。来、啊。谁呀、啊？该抢老娘的位置！许氏珠宝办事，闲杂人等通通滚开！杜老，还请您给我这件宝贝长长眼啊！你就是小徐啊！我先看看东西。东汉传世刘金招财进宝蟾蜍，罕见，世所罕见呐、啊！你从哪儿得来的？我从哪儿得来的不重要，重要的是我代表许氏送你，请您做我们许氏的首席鉴宝师。好说，等漂流会结束以后，<笑>咱俩私聊。这宝贝，我就先收下了。当然，当然，还就是送给您的呀。刘金，<笑>不是，就您这眼神。还当特级鉴定师呢？怎么哪儿都有你这么个垃圾啊？还敢质疑杜大师的鉴定能力？杜大师，此人太过嚣张，你得管管了。就是你这个小子，还敢来闹事！来人呐，给我打！慢着，这位小友，你敢怀疑老夫的眼力？哈哈哈！杜大师息怒啊！这年轻人啊！就喜欢在女朋友面前吹吹牛、装装样子罢了，您何必这么认真？陈老，你也在啊？
，这现场的东西，您不会真没看出来？这不是刘金的吧？<笑>我只是个二级鉴定师，哪敢跟杜大师相提并论？特级鉴定师可不是什么好惹的，赶紧道个歉，免得惹祸上身。我实话实说而已，我道什么歉？你小子可真是个愣头青！好，好，好。那你来给我说说，这不是刘金是什么？说不出来。按规矩，你要留下一只眼。你你你干什么？你怎么敢摔我的蟾蜍？这是我花了三千万买来，我送给杜大师的，你赔得起吗你？哼，说不出来就直接毁了。这就是你鉴定的方法。年轻人，装逼要注意场合，不然会引起众怒。这人什么都不懂，就该被赶。摔了这么好的古董，赶出去可不行。没听见杜大师说吗？得留下一只眼。我看啊，还得加一只手。老子现在就废了你！哎、<笑>怎么还想让我当众收拾你啊？啊！够了，敢来我的专场闹事儿，拿下他！是，杜大师，你好好看看，这个癞蛤蟆到底是怎么做的？这东汉的物件啊，主体大概率是青铜，这明显不是，一看就是仿的。仿的还是挺像的，这让我跟杜大师啊都打了眼。我早就看出来了，还用你说？什么意思？你意思他是假的？这可是我花了三千万买的，杜大师，您是鉴定过的，他必须是真的。敢拿一件不锈钢的玩意儿糊弄我，你虚掷珠宝，胆子也太大了。这件事儿，我不管了。不锈钢？什么不锈钢？我。我不管，哎，这是你把我的宝贝摔成假的了，三千万赔钱，一个字儿也不能少。这个要是真的是不锈钢做的，三块钱都不值，还三千万，想钱想疯了吧？你才是不锈钢呢，我这就是真的，它是黄金做的，哎哎哎你得给我赔。三千万我没有，三万块，你把这个东西卖给我，咱们两清，怎么样？赶紧拿起来，拿起来。嗯，快快快！来人，把卖我东西那个人找来，我现在就废了他。是。徐大少，这就走了？难道你不想看看这个癞蛤蟆里面有什么宝贝吗？啊？什么宝贝？宝贝？这不是一个不锈钢做的吗？还想胡啊？我答应我认了。不像你，当着这么多人的面还在装，你是嫌打脸打得不够起吗？果然呢，就你这个眼光，这许氏珠宝在你手里，迟早让你败光。你说什么呢？你这玩意儿要真是个宝贝，我把这桌子掰下来吃了。但他要不是，你吃，还要在胸口给我挂个牌子，到大厅里面去游行，上面就写我是个大傻子。哎我知道你是个大傻子，不用强调了，这么多人都听着。麻烦厨房给我准备一壶开水，另外再准备一个盆。我去，小友想怎么做，我也想开开眼。有劳陈大师了。哼，管控面前耍大刀，年轻人。我杜某人会打眼一次，可不会次次打眼。好，那我今天就给杜大师变一个小魔术。哈哈，我就说吧，毫无变化，这东西啊。分明就是个破烂
，也就只有你这种小瘪三才会把他当个宝。去去去去去，自己找个多嘴来，我亲自为你这个小瘪三着什么急呀、啊？嗯，看清楚。啊啊！这这啊！腹中藏灵，竟然是腹中藏灵，大祸呀！杜大师，这这是何物？我也不太清楚，还请小友不吝赐教。如果我没猜错的话，这个应该是五百年以上的血蟾蜍孕育出来的内丹，俗称血珍珠。传说中的雪珍珠竟然真的存在，不可思议呀、啊！这珠子怕是要上亿了，可怎么会有人用不锈钢做假？这个蟾蜍外面的鎏金是真的假的，但是它里面啊，确实有藏蚕秘银。这雪珍珠的温度太低了，只有藏区的秘制银器才能封住它的寒气。叶晨。你敢炸我！哎，我说这个蟾蜍不是鎏金的，又不是我说它是不锈钢的，这不锈钢呀是杜大师说的。还有，要怪就怪你自己，两次都没认出来宝贝。这这这全给你，东西我不卖了。哎，钱货两清，概不退换，这可是咱们藏古界的规矩。切，规矩，我的规矩才是规矩。最后说一遍，东西还给我。徐少爷，今天我们这里可是有特级鉴定师。而且还有这么多人看着，你要是坏了藏古界的规矩，必定受到同行的攻击。而且我看你们许家的生意，也干脆别干了。你还要吗？杜大师，这件金蟾是我送给您的礼物，无论它是三万还是三亿，它都是您的东西。难道您就眼睁睁看着这个小子抢走您的宝贝吗？如果这也能忍。那古龙市古董艺术品市场可就没您的位置。许英俊，你少在这挑拨离间！这金蝉可是我们花钱买来的。我的东西我没同意卖，谁也买不走。年轻人，把东西还给我，否则你从这里走不出去。杜大师。您这是打算倚老卖老，为老不尊是吧？还敢骂我？动手！等等，今天既然是藏宝交流会，那我们就按照藏古界的规矩了。你不仅没看出这个腹中藏灵的金蟾，就连你刚刚看的斗彩天子罐儿和那个翡翠手镯也都是假的。你说我们那也是假的？你这个斗彩天子罐儿，这上面的花纹是 3D 打印上去的，而且啊，用放大镜看，这画片的边缘会有细微的像素感。我想，这明朝的工匠应该没有这么细微的手法吧？还真有，奇了怪了这。还有你这个满绿的翡翠手镯，这镯心啊是经过酸洗之后注塑的树脂，这绿色呀盖住了瑕疵。因为这材料都不统一，所以你敲一下，你应该能听到明显的分层。好，好像真的是。杜大师。这么明显的瑕疵你都看不出来，还号称自己是什么特级鉴定师，还好意思跟我要东西？你这也不怕全天下的鉴定师耻笑你？哼，您要是不要脸啊，我这儿可就全给您曝光出去了。我这可都录下来了。你们，好，好，看来这古龙市，我不待也罢。今天算你小子走运。等等，我让你走了吗？你输了，吃了他吧。你输了，吃了他。你可想清楚了，我们许氏珠宝是你惹不起的，就算我不吃，你能拿我怎么样啊？别说我没给你机会。你吃还是不吃？不吃。许英。
工具是吗？吃不吃？吃不吃？吃不吃？吃不吃？我吃，我吃，你别打我！我吃，我吃，我吃！你怎么还打呀？我还真是不好意思啊，我我打顺手了、啊，我还以为你说你不吃呢。少吃一口，多一个嘴巴子，你自己好好想想。哎，小游，得饶人处且饶人，做人留一线，日后再好相见。行，陈老的发话。那这次就饶了你，滚吧！我告诉你，你会为你今天的所作所为付出代价。哎，你还说、啊？我、哎哎哎哎哎哎，大师，我真诚的邀请您做我们公司的首席鉴定师，只要您来啊，待遇您随便看。不会说话就滚蛋，小哥哥。姐姐家有钱，跟姐姐回家，姐姐所有的一切都是你的。这这这这我我我我我先我先，大师大师。大师哎哎哎，这太热情了，我也没办法，没想到这眼力高，这么受欢迎啊。哟，想不到叶大公子这么抢手啊，都失身了。嗨，别别别砸过我了。不过话说回来，确实我也没想到，藏古界遍地都是假货。你呀、啊，听我一句劝，抽时间给杜大师道个歉。得罪了他，可是得罪了他背后的势力。影响人家做生意，难免会找人除了你。好，天朗，谢谢你提醒我。改天我淘个大件给您送过去。好，我等着。哎呀，我也累了。就先走了，慢走慢走啊！干什么？走啊！哦哦哦！给老子下车！快点！许英俊，你把车给我挪开！要不然我撞了！你这么喜欢招男人，今天就把你们两个小情侣一起进猪笼，杀！怎么办？凉拌。为什么搞我们？本来只要杜大师加盟我史书府，古龙市的所有古董艺术。我们说是真的，那就是真的；我们说是假的，那就是假的。现在被你小子亲手毁了，你说该不是我的命？我们认栽，说吧，你想要什么？把雪晴留下，今晚让我好好爽一爽。徐<笑>英俊，你到底想干什么？不怕陆家报仇吗？你就是你们陆家的一个赔钱货。只要我想办法。让特级鉴定师加盟我许家，那我许家就能垄断整个古龙市场的古董交易，到时候你家也只会更快的把你嫁给。休想！那我们现在就试试吧。死了吧！给我们干死他！都别动！我的命不值钱，要是伤了许少，那就不好意思。许晴，把车往前开，快！好，都别管我，砍死他俩，一刀一百万，干吧！老子不玩了！开车追呀、啊！你晕车吗？啊！不晕啊！那坐好了。那那那，叶先生，身体不怎么样吗？不是
，大姐，你是干什么的？照你这么个开法，谁受得了啊？谁年轻的时候没有叛逆过呀？咱们在这儿，许英俊他们不会开过来吧？许英俊，这里可是陆家的地盘，谁敢来，我让他有来无回。你们怎么才回来呀、啊？也可以说话了。爷爷，你可吓死我了！以后我可不许你买那些乱七八糟的东西。哎，什么乱七八糟的？那是古董，老祖宗留下的宝贝，我不买谁买啊？只不过刚好碰见这件事而已。这宝贝有价，生命无价。老爷子，您可得多注意身体啊。您就是救我的大师吧？救命之恩，莫齿难忘，请受老夫一拜。哎，老爷子，精气大伤，不易活动，您休息就好。哎，可是我觉得这件人有，应该不是个意外。我觉得是有人要害你，您最好想想，到底是在哪儿买的？故意害我？这不可能吧？我就是在古儿街上的流动摊位上碰到的。再说了，这要查，也查不到了呀。那也只能这样。但是为了防止任勇再次调皮，还是要尽快找到那一半。可是这上哪儿找呢？这种东西一般都是成双成对我想害人的人不应该只拿一件，这另一件应该很快就能出现。那那我家这个怎么办？可以请一尊佛像暂时压住他。嗯，这个主意好，正好我在一家古玩店看好了一尊明代的观音像，明天就可以请回来。在哪儿呢，爷爷？古玩街珍宝斋。珍宝斋？哎，吴帅的店，有意思。哎，陆爷爷，要不明天我陪您去一趟？吴老板，我带着碎瓷片过来找你了。你什么时候吃啊？怎么又是你小子？赶紧给我滚出去！这不欢迎你啊！那你欢迎我吗？陆爷，您大驾光临，小店正是蓬荜生辉。您，上座，上座。坐就不必了。我上回看中的那尊佛像还在吗？要是在的话，给我拿出来，我急用。唐您说的，陆爷，专程给您留着呢。来。明永乐，何朝宗款，德化窑观音造像，大开门一点没动。您张张眼，<笑>漂亮，真是太漂亮了。这何朝宗的白瓷佛像，那真是前无古人，后无来者呀。<笑>幸好还在啊。这个佛像我要了，多少钱？您这个本来嘛，定价两千万，陆爷您要一千八就行。行，给他付钱。哦，哎，等等，我看看。啊，对对对，让小叶看看，看看能不能镇住那个小东西。现在凭借自己造化白瓷观音像，如何？不如何？假的。假的？假的？你跟臭送外卖的，这是胡说什么？啊，你哪只狗眼看见它是假的了？你再敢胡说，我撕了你的嘴！你这珍宝斋有真古董吗？笑话！我珍宝斋在藏古界数十年，从来没有出过假货。哼！再说了，这件东西是陆爷亲自选中的，难不成你是在怀疑我，还是在怀疑陆爷的眼光？小叶啊，我看东西从没有出错过。你说他是假的，有证据吗？陆爷，他有个屁的证据啊！您可别信他，他不过就是一个饕餮的穷逼罢了。而且，他女朋友还跟别人跑了。<笑>我看啊，他不过就是想在您还有陆小姐面前出出风头吧。<笑>我说信爷，嗯，你也不瞧瞧自己是什么德行，敢在我的电脑上，你活着不耐烦了吧你？趁我还没有发飙之前，赶紧给我滚出去！怎么，这么着急赶我出去？心虚了？我心虚，我珍宝斋的口碑天下皆知，从我店里出去的东西就没有一件是假的。那我要证
，他是个假的人。好，你要是能证明他是假的，我这屋里的东西你随便扔。好。你他妈的又来这招！叶晨，你不会鉴定的每件宝物都要摔碎吧？这古董最大的价值啊，就是给你摔碎了。哼！赔我的佛像两千万，少一分你的命让走出这儿！放开！睁大你的狗眼看看，这是什么？这个物件确实是何朝宗的佛造观音像，只不过后来被人摔碎了，现在只有头是真的，这身体其他部件全都是现代仿品。来，你看这，这个上面还有仿的人的名字，以你无帅的德行，我不信你不知道吧？你这就是明摆着要坑我们陆爷、啊，是不可能，这怎么可能是假的呢？一定是你，这都是你做的手脚，对不对？你赔我两千万，够了！我陆家在古龙市还是说得上话的。我看你这珍宝斋是该整顿整顿了。哎，陆爷，陆爷，我求求你，你饶了我吧！我不是有心的，我再也不会下次了。啊，陆爷，你别道歉的，是他。陈哥，啊不，叶少，我求求你了，你就放我一马吧。是我的错，我不该以色冲好。你让陆爷饶了我好不好？我不能失去这份家业啊！饶了你也可以，但是你刚说在你这古董店里随便挑一个物件，这话还算数吗？算数，算数。那个你随便挑，眉头皱一下，算我输。好，这可是你说的。青紫砂大师陈明远，这白桥合作，郡主罗汉松盆景。我就要他，你确定就要这个？确定，就这个。那你可不能反悔啊！你以为我跟你一样那么不要脸？我要的就是这个，小叶啊。你看这满屋子啊，都是非常抢手的好物件，你怎么就挑了一个这么普通的花盆呢？哎哎，我看那对青花瓷就不错，不如你换一下。哎，不行，不能换。他已经选好了，按照规定买定离手，他已经不能换了。我等的就是你这句话，爷爷。实不相瞒，这整个古董店里啊，最值钱的就是这份盆景。叶晨。这东西啊，是我买佛像的时候人家当赠品送给我的，放店里我都觉得占地方。我正准备丢了它，就你这眼光，我说吃屎你都赶不上热的吧？那我能看看吗？啊、当然，爷爷。爷爷，这上边还有字呢，陈明远之手，竟然是。陈大师的作品，这这这，陈明远大师是谁啊？陈明远是清代最著名的紫砂大师，他的任何一件紫砂壶都值上百万。这个花盆可比紫砂壶大多了。小叶啊，你算是捡了一个大漏啊！不止呢，爷爷。爷爷，您看。嘿。这上面还有一个“灵远青赤泥盆，赠板桥先生正松，情若松间”。嘿，这可是陈明远和郑板桥合作的呀。那这件呢，至少八百万起步。还不止这个，你看，看这个。这可是非常稀有的珍珠罗汉松，让我看看。嗯，哎，还真是的呀。不过这松，这个没事儿，我回去好好修剪修剪，养护一下就行了。有大师
，有故事，东西倒带，还有奇珍异术。这件盆景，三千万，我买了。没问题，爷，回头我收拾，送到您家里。不行，不能买，三千万，这盆景是我的，没有我同意，谁都不许买。胡老板，买定离手，这可是你说的。狗屁，买定离手。没我同意，谁都不行买。这是这是他从我地里偷的。我,我还在这儿呢，你当我不存在是吧？吴老板，你一开始就卖假货，坏了口碑，现在还想坏了藏骨界的规矩吗？我看你这店是不想开了。爷，陆爷，这我开玩笑的，您别当真啊。我们现在出去说话。看他敢不敢拦我们！走，叶真，你给我等着，我受不了你！爷爷，慢点。好。爷爷，这又买了什么好东西啊？这个好啊！我看看什么东西。哎。一边去！你懂什么？小叶啊，爷，谢谢你啊，帮我找到了这么好的东西。呃，这样，让小杨呢带你出去好好转转，算是我陆家对你的感谢。爷爷，我也想去。去什么去？一个女孩子家家，要懂得矜持。跟我回家去。慢点，爷爷。爷爷，慢点。哎，走吧，陈哥，弟弟带你去挑两块石头吧。挑石头？不懂了吧？赌石。弟弟号称陆一刀，正所谓一刀穷，一刀富，一刀望尽人生路。走吧，带你见识见识。弟弟陆一刀的威名，啊，走吧，<笑>哥，这些都随便挑，今天算你弟弟我的，今儿让你歇个爽。哟，这不是无常上交宝贝那个傻缺吗？从哪儿骗了个二货呀？还随便挑呢，真是装穷大富。呀，哥。是不是谁放了屁？怎么这么臭啊！真是吧！你敢骂我，剑哥，快点教训他！怕谁呢？敢来我的厂子找事儿，想活了？我说，挺有本事的，<笑>这么快就找到了夏家？你俩认识？他就是个穷光蛋。他爸还在医院等着他拿钱做手术呢，他可能听说这里有钱人多，想过来讨口饭吃，看看哪个有钱人可以给他施舍点钱。还有他，出外门这些石头几十块钱一个，随便挑，不是穷鬼是什么？原来是组团来要饭的呀！看在你们这么困难的份上，也别说小爷我没有爱心，只要你们谁把我的鞋洗干净。我就给谁一万块钱辛苦费，怎么样？你们谁先来呀？你才是要饭，你全家都是要饭。我可是陆家的人，陆家长孙子。瞧你长得，你干什么？想动手是吧？啊！又一个不怕死的。哎，告诉他我是谁。我剑哥可是环球赌石协会亚洲区总负责人。常年在缅甸做原石交易，你们两个小瘪三，给我看清楚吧！你你是李健？怎么，你认识我？这就是他，我打了你，这是给你的赔偿。你带人来我这闹事儿，就得跪下，把这鞋给我舔干净。开始吧。怎么不舔？那可会有很多人不会同意的。来人，陈哥，咱们是不是闯大祸了？慢着
，我看谁敢动！姐，你怎么来了？我就知道你会带叶晨来这里，怂货，给陆家丢人！哟，美女也是来要饭，看你长得这么漂亮，伺候好我，钱我可以给高一点。静哥、哎，钱？抱歉啊，我们陆家可能什么都缺，还真就是不缺钱。哼，这里面呢有二十万，你呀、啊、跪下来给我们道个歉，这钱就都归你们了，怎么样？别他妈给老子丢人！你可看不起我？在古龙市呢，陆家不需要看得起任何人。难道真是陆家的？不能丢了我的面子，有钱不算什么，在这儿有眼力才算爷。敢去内场跟我比比赌石吗？怎么赌？赌注五千万。谁赢谁带走，谁输了磕头道歉。哎，姐，那可是五千万，不是五千块，你懂赌事吗？怎么不敢比呀、啊？就这还陆家大小姐，还不如街边的一条狗呢、啊。起码人家狗还会摇摇尾巴要食吃，你呀、啊，长了一张嘴，只会说大话。要斗起真格的，比谁都……你们三个呀，一窝子软蛋。闭嘴。这赌诗，我们比好，检验赌资，我怕你输了会赖账。大爷的，答应早了，这去哪儿弄五千万去啊？小子，不是想反悔了吧？还是说没钱？没钱的话，就赶紧回去抱着你姐姐的腿哭啊！求她多给你点零花钱花花，把软饭吃到饱，吃到吐。不够了。<笑>狗嘴里吐不出象牙，这钱我出了，咱们跟他比，看他怎么赢。好，诸位，这边请啊。哎，嗯、其实我也没玩过赌石，你不怕我输了？那你刚刚还答应的那么快、啊？我那气不过，看不了你受委屈，雄性荷尔蒙的冲动。懂、哎。那这赌石你行不行啊？男人，不能说不行。嗯，说吧，怎么比？很简单，一个小时内，我们各自挑选五块原石，现场解石，猜出来的玉石、翡翠价值相加，谁多谁胜。好，既然如此，那就让老朽来做这个裁判吧。陈大使。怎么哪儿都有你啊，陆总啊！今天进了一批原石，邀请我来鉴赏你，刚好碰到你们的赌局而已。小友，不会瞧不起我这老头子做裁判吧？当然没有，陈大师亲自做裁判，那最好不过了。那我宣布，赌石大赛正式开始。我去，这绿色应该是石头中的翡翠材料，这也太神了。这地上的原石，怕不都是废料吧？叶晨啊，叶晨啊，你拿什么跟我贱哥比？我告诉你，这赌石，不是说你选的石头越大就能看出来绿，基本常识都不，真让人笑掉大。怎么，这些石头都是你拉的？拉的越大，越没有绿吗？你，我看你一会怎么说。哎，陈哥，要不再选一选？我感觉这玩意儿就是一个破石头，就不是什么原石、啊。反正都是赌，什么石头不行。万一我运气不错呢？<笑>师傅，切，一斤两千，你这一块怎么也得十来斤，先付钱，赶紧赊账。臭包子，老子赢定了，先给我切。臭包子，老子赢定了，先给我切，肯定出来。不绿了，涨了！剑哥威武，快说这涨了多少？可惜是个斗主啊，涨少了。两万的东西涨到了二十万，不少了。再怎么说也是个翡翠，比那个废物的烂石头强。叶晨，我劝你现在就认输，免得待会儿输了颜面尽失。我的还没切呢，着什么急啊？当真是不见棺材不掉泪，那就请吧。
我倒要看看，到底能切个什么东西。师傅，切我的吧。你这一块就是一个废料，还这么大一块，一点一点切就切到明天早上了。您呢，就从中间开始切，一劈两半，一目了然。怎么，自暴自弃了？就凭你也配跟我玩赌石？也不撒泡尿看看你自己是个什么玩意儿？你最好把五千万准备好，不然断你手脚。你们不就领先二十万吗？有什么好得意的？师傅，大胆切！涨了，涨了，大涨啊！诺冰中满绿的料子，再升下去一只，至少千万以上。陈哥，唯有我，这种料子都能开出绿，我真是服了你了。只可惜切成了两半，中间啊。还有条例，受损不少。我出一百万，卖给我如何？行，卖你。果然是一刀切一刀斧，这就放十倍，赚大。剑哥，我们跟他差那么多钱，可要赢回来。扫个帝王绿，灭了他们。放心，我看他还能不能走狗屎运。是。这次我还选大的。师傅，我要这个，算你二十斤，给钱吧。从中间切。啊、冰种，出冰种了，大涨了。哎呦，果然是冰种啊，虽然颜色淡点但是掏几副手镯是完全没有问题啊！这个值多少钱啊？至少五百万，李总，这料子，哎，你想都别想，江哥，人家三金和彩礼都不想要了，你拿这个材料给我做个首饰，求求你了！小子，看我晚上怎么收拾！人家已经迫不及待了。你个捡垃圾的，知道什么叫实力吗？你这辈子都不可能超越我们家剑哥，识相的，赶紧把钱留下，赶紧滚蛋！我的石头还没切，着什么急啊？师傅，老样子，从中间开始切。累了，我切了。<笑>垃圾就是垃圾，想那石头也是垃圾，有哪个傻子愿意给你切呀、啊？我自己来。我的哥呀，你会不会啊？你可别伤着了，我可是号称陆一刀，我来吧。我自己来，丰衣足食，谁都不用。这就是块破石头，我看你怎么跟我。说了别着急，这不还有这么大一块没切呢吗？陈哥，别切了吧。再再切也不会有了。再说了，也没多长时间了，还不如多挑几块。我再切一刀，最后一刀。我怎么会跟你打赌？丢人！这一块你要是能够赌场，我李健从此就跟你姓。我可没有你这样的儿子，可千万别跟我姓，糟蹋了我们叶家的叶子。嘿，你有本事再说一遍。李健，你给我放下！我陆家可没这么好欺负。够嚣张！不然管你什么陆家，信不信老子让你们今天走不出这里？怎么，怕输不起吗？我怕输不起，笑话！你给我切，这一块要是能切出翡翠来，我能把这块给吃了。这可是你说的，帝王绿，这是帝王绿。陈哥，你他妈太屌了！不可能，不可能，真的是帝王绿啊！颜色有些暗，不是帝王绿，不过倒也是满绿冰种，无名无力。乖乖，把它掏出来，让我看看里面有多大。别，我自己来，您歇着吧，啊。我出两千万，把这料子给我。我出三千万，把这料子给我。
，江哥你疯了？你怎么能朝他买原材料呢？你们现在在打赌？你是不是傻呀？有这料，我的珠宝店一年都不愁没货，这点钱算什么？我出四十。小瑶，我真的很喜欢这块，我谁都不卖。这大小刚好可以雕一尊玉佛，给你镇宅子。这太贵重了，要不我花钱买下？不用。要是没有你的垫资，也不会有这块料子，就当给你报酬，放心收着吧。小子，敢不敢加大赌注？我赢了，你把你所有的料子都给我。你赢了，我把这厂子都给你，如何？好，就这么定了。开始吧，还有二十。我们可比他们差好几千万呢，怎么赢啊？放心，我进的料子，好货。把他们自己留着，这次。嗯、这块石头不能切，得擦。拿工具过来，我亲自动手。擦、啊、好了。极品黄飞，嗯，你这批原石质量很高啊，石皮很薄，这块要全是。价值不菲啊！剑哥，我想要。等老子赢了，你随便要。都看好了，不可能，怎么什么都没有了？也许你再擦深点，出来吧。还擦，再擦就什么都没了。没想到啊，李总，你也有打眼的时候。等着，让开。还没有擦屁股尺大，就这还想赢我们，笑死人了！黄匪是很欣赏的。我说这一块价值五千万，陈大师，你认为呢？我觉得吧，小心说话，别忘了你的古董鉴定协会会长是怎么当上的。玉石珍贵，但每个人心中都有自己的价位。我觉得李总的报价也没问题。<笑>我们现在有五千五百二十万。我们赢定了！你们，你们无耻！这里是我的地盘，我说了算。小子，到你了！这老小子倒会和稀泥，他给自己报价十亿，他是谁买的？嗯、时间到了，你就准备拿这东西来赢我？就这个，足够了。我要赢。就赢得堂堂正正，不像有些人那么不要脸，还耍无赖。够狂！我待会儿要看你怎么跪下来求我。哎，姐，你说我姐夫能开出个什么出来？说什么呢你啊？谁是你姐夫？我不管，反正我就认他做我姐夫，嗯、唯一的姐夫。我的天哪！我这是看到了什么？极品玻璃城，南华冰，简直是奇迹啊！不，神迹呀、啊！姐夫，让我看看，这绝对是有史以来第一块如此巨大而且完整的极品南华冰啊！你直接说多少钱？姐，如果硬要说个价格的话，至少得八亿，朝上。<笑>输了也就五千万，至于装死吗？刚刚陈大师可说了啊，八个亿。哎，八个亿，你听到没有？你就算真死，你也得把钱给我呀，姐夫。你把他这儿的好料子都挑走了，这谁碰上不吐血？没事，我帮你要钱。哎，醒醒，不行啊，不行我就切你手指头了，一人一千万，你信也行，麻将也行。不敢对我这样！欠债还钱，天经地义。你输了钱，要是不给钱，我让你知道陆家的厉害。有钱是犯法的，我就不信陆家可以一手遮天，是吗？喂，爷爷，你是协会的陆总，你欠了我五千万，你可得帮我要回来啊！支付宝到账五千万元。我的钱
，你居然能从我的银行账户上直接扣钱！你是不是忘了，银行可是我立的？咱们走着瞧。等等，我是让你走了吗？钱也给你了，最好的料子也被你拿走了，你还想干什么？跪地道歉，你自己要求的。这个呢，是我雕的一个玉佛，你先供上，就庇护着你们陆家。哎，还是请大师放上吧。小家伙，现在跟佛祖一起修行，一定要乖乖的。希望你早日踏入极乐世界。好。来。陆老爷子，还是得尽快找到那另一半才行。是真的想不起来谁卖了？我老了，记不住了，只记得是在古玩街的地摊上。那这样的话，看来只能去古玩街上死等。金峰，我跟你一块去。走。老板，你在这儿看了好久了吧？哎，你要是诚心想要的话呢，我给你个成心价，五十万，你带走。五十万，就你这个小破摊儿，还能开出五十万的好东西？你还别不信，这条街出了个金算盘，你知道吧？就是从我这儿出的，我卖给人家一千块，人家转手就卖了五十万。不过呀，我也不后悔。你看，这些都是我的传家宝，要不是因为没有资质上不了拍卖会，哪轮得着你在这儿捡漏啊？你就偷着乐吧。真的？当然是真的，如假包换。今天就这一次机会，过了这个村可就没这店了。行。买了，哎，好嘞，好吧，哎，好吧，好吧，什么宝贝啊？能值五十万，我倒要看看。陆小，老同学，啊、好久不见了，<笑>一定要赶尽杀绝了，大不了跟你拼了。陆、哎、总，你境外的黑钱我可是都能查到，要不要试试？对不起，行了吧？爹爹，打他，他刚刚打了你一巴掌，当然得还回去。这仇啊，就得当场报。今日之事我记住，孩儿如果有机会，必百倍奉还。哼，剑哥，等等我！哎，叶晨，这个料子我挺喜欢的，钱我能不能晚一点给你？或者我分期付款也行。你要是喜欢啊，送给你好了。啊，反正对我来说，这只是一块好看的石头。啊，不行不行，我之前已经拿过你一块了，这个我真的不能再要了。你要是真不好意思，啊，就把那赌注五千万给我就行。你不是说？明年就要嫁给我，这个就当做是我提前给你的彩礼。哎，谁要嫁给你了？我先去把料子放起来，钱我晚点转给你。陈哥，加油啊！刚才还叫我姐夫呢，现在就改陈哥了。你要是给我一个兰花冰翡翠，让我叫你爷爷都行。大，你真是。这个叶晨。看来是不能留了。好久不见，<笑>今天必须我请客。白金汉，不醉不归。上次都没喝尽兴，今儿必须宰你一顿。走着，走着。哎，<笑>老板，你千万别付呢，你不能把碗拿走、啊。哦，对对对对对，今天啊，必须让你尝尝盐。哥们，我可是捡了一大包，<笑>我先付钱啊。哎哎哎，你倒会看个屁啊！给你介绍高人，姐夫。给你介绍一下，我姐夫虽然是未来的，但他那眼力啊，天高。姐夫，尝尝眼。我这鉴定可是要钱的。姐夫，我好朋友发小，你看看，也让弟弟装一下嘛。就这一次、哎。东西呢？哎呀，这这这，是你！哎呀，哎，你可别走啊！是不是就是你花了一千块买走我金钻盘，然后转手卖了五十万，对吧？哦，是你呀、啊，大哥啊！别别别别别，你先松开，咱这看东西各凭眼力，我可没钱再给你。亏是我懂，我不是来问你们要钱的，但是这琉璃碗呀，跟那金钻盘是一套。这次呀，我也不问你们多要，给五十万拿走。这碗也熟，这个碗。我眼熟
。这算盘是个好东西，可是你这个碗呢，还得多收藏几年。你什么意思？这专业术语啊，就是现代做旧。你说假的就是假的，怎么还想一千块钱从我这儿买走？做梦！就你这个碗，十块钱给我我都嫌多。既然你不想卖，我也不想买，那正好。哎哎哎，老板，到底是你买东西还是他买东西？哎。当着你的面说我的碗是假的，你现在不买，他回头买走，那损失的可是你呀、啊！这、这、这哪儿看着假了？我感觉这碗挺真的呀。再说了，就五十万，也不多嘛。<笑>我看你是小鹿同学的份上，我好心提醒你一声，这买古董啊，最喜欢的就是你这种人傻钱多的人。而且啊，就这个做旧工艺做假的碗，我都不知道摔了多少件了，怪不得我看着眼熟呢。我说周泰。我姐夫可是在拍卖会上淘到刘邦赤霄宝剑的人，他的眼光你都不信，那你信谁？刘有人呐、啊！嗨，难道这个碗真的是假的？那那我我不要了，不要了！好好呀，哎，大孙子古董，赔钱赔钱！耍无赖是吧？那我就直接一点，这琉璃的硬度啊，通常来说都会很高。摔地上那应该是四分五裂，而你这个贴面太整齐了。你这要是真古董，直接拿来卖就行，干嘛要贴呢？这明显就是假的，用来切开讹人的。我这个理由行不行？哦，原来是这样。你个骗子，老子差点被被你给骗了，敢毁老子的生意，老子砍死你！哎呀，哎呀，哎呀，人了，杀人了！他们抢了我的古董，还要杀我，我害怕，害怕。他呢？全方位、多角度的拍着，你当街行凶，我正当防卫，我打死你都不为过。滚蛋！你、你们都给我等着，老子叫一百个人过来，还有，你信不信老子见你一次，打你一次？别动，按我说的做。否则你这辈子也别想保持清醒。姐夫，这这什么情况？邪祟入体，怒火攻心，动一下，必引发内斗。你到背后抱着他肚子，这样很难看的呀。快点！我我我！哦哦哦！憋死我了！啊啊啊！幸幸好有陈哥在，不然我就死定了。陈哥，大恩不言谢，我给你磕一个。哎、啊，别别别！算了算了。这姐夫，那那什么东西啊？林碎，跟你爷爷之前情况一样。你最近有没有买过什么？古董玉器什么的，呃，买了，买了，是,是个瓷器娃娃，怪好看的，也是在这条街上买的。玉器？啊，什么人？回头跟你解释。快，带我们去你家，不然来不及了。快。呃呃进来吧，姐夫，这这什么情况？这里阴气聚集，估计那个人有已经发生了异变，待会儿跟进点，应该会非常恐怖。有多恐怖？你明白“非常”的意思吗？啊。周太呢？我在这儿呢，你们快来呀！<笑>可我。哥，这时候就别点香了。这个呀，叫生息，生息不可燃，燃之有异香，沾一带，人能与鬼通。也就是说，点这个玩意儿。能让你看到平常看不到的东西，顺便照个亮
哥，够量吗？哎，封建迷信不可信、啊。找我吗？姑姑，你怎么在这儿啊？他可不是你姑姑。什么意思啊？周家老宅阴气太重，容易紊乱人的神经，所以就有人依次布了阵法，加上我点了灯息，就能看到幻象了。哼，那侄子饿了，给我找点吃的去。你管这叫幻想？你越害怕，阳气就越弱，越容易被他影响，被他控制。<笑>那我应该怎么做？有了，怒则生阳。你要是害怕，就大吼大叫，愤怒起来，勇气占领最高点，你就不害怕了。愤怒，这样再狠点，愤怒一点，这样大叫叫出来。啊！侄子，我不怕你，我不怕你，你吓不到我。啊！喊什么喊？再喊，鬼都让你叫醒了。你要再喊，我把你吃掉。不，不管用啊！雕虫小技，你就这点本事？要是再不出手，我我们就走了。气鬼太甚！你知道我们红衣女鬼的怨灵吗？没我！喂喂喂喂喂！你这时间这么长，大人之前都不节俭吗？很脏的，这么不注意个人卫生！口出狂言！我没力气，你要不把我放了吧？我不伤你的。不知狂妄，看我不治你、哎！怎么就老是这几招啊？金元波杖术。能跑，你就过来！切，不是你气鬼才是，让你看看你可怜的战争实力。风山吹，你怎么做到的？打爽了吧？该我了。我也不知道，大叔叔，你能带我去见哥哥了吗？人家好想哥哥呀！行了行了行了行了，那你先从他身体里出来吧，把你自己给我。这样也太奇怪了。真、嗯、哥，你会把他弄走吗？太可怕了！别去！周太，你干什么呢？他可不是周太。<笑>还是大爷，还是着了你的道。你就这么确定？我不是周泰。此人老杂毛，从刚才陆少芬的时候，我都已经认出来是你了。<笑><笑>是你，周泰呢？等你们下去了，自然就会见到他。他死了，你杀了他？不，应该是他杀了周泰，还有你姑姑。啊，等会儿。他应该也会杀了你，不如趁现在他没有动手，你先杀了他。你什么意思？陈哥，你跟他们是一伙的？当然不是啊，怎么可能啊？那你确实杀了我姑姑呀、啊！刚才那个顶多算是你姑姑的心腹，这老杂毛只不过把他抽取过来了而已。到时候我跟老虎商量一下，看看能不能把他吐出来。你骗我也找个合适的理由啊！这老虎吃了的东西，他怎么吐出来？我说能就能。他把你姑姑弄过来，不就是想嫁祸给我吗？这你都看不懂吗，笨蛋？那他为什么这么做啊？这老杂毛本来就四处做风水，专门坑骗你这种人傻钱多的富豪。他给你们陆家做的局被我识破，好不容易等来这个机会，现在杀了我，到时候杀了你，然后伪造成朱家跟陆家还有我之间的仇恨关系。然后拿钱跑路，一箭三雕，你到底懂不懂啊，笨蛋？那那周泰到底在哪儿？大爷的，他估计就在这座宅子哪个角落躺着。快扶我坐下，我不行啊！啊啊！老杂毛，不就技不如人输给我了吗？至于用这么下三滥的手段来害我吗？嗨、哎，我紫云大师没那么小心眼儿。小子，你知道你挡了多少人的财路吗？都出来吧。你们是一伙的，该算算总账了。认为我跟他们有仇？不算。连续在你手里丢失了何朝宗观音像，杀联名盆景，价值五千万，还让人家古董店的声誉一落千丈。他自己卖假货，这
，这也怪我。这我不管，宇英俊，你抢走了人家的刘邦赤霄宝剑，如今蟾蜍，价值一点八亿，顺带破坏了人家垄断古龙市珠宝古董拍卖市场的计划。我可都是花了钱的。这我也不管，李健。在人家那儿拍出了三块极品翡翠，价值将近九个亿，还把人家的翡翠工厂抢到自己名下，自己赌输了也怪我。当然怪你。如果没有你，这些东西能够将古龙市所有富豪名流全部吸引到我们的生意中来。然后你就做风水局，专门骗那些富豪的钱财。<笑>算你聪明，卖古董挣钱多慢呢？这些人一个个自以为。眼力有多高，非要占便宜捡漏，我就给他们这个机会。比如，陆老爷子，陆家在古龙市开公司、做地产，玩金融保险不过瘾，还开了家银行。这种事儿不骗他们，都对不起自己。反正他们挣的钱也够多，生活也享受够了，该轮到我们了。说你做风水局也就算了。为什么还要做那两个人俑？虽然他们是灵贤，但是他们也是很无辜的。精气产生，还需要载体将它送到全身。血虎玉具有天然的化精导气的功能。我这儿有药方，按药方将血虎玉炼成金丹服下即可。报答叶小哥救命之恩。叶小，我死了吗？这是地狱吗？这里是不是地狱？如果我说你没死，你会怎么想？我还活着，我还活着，那又怎么样？我这样，恐怕也活不长了。放心吧，你死不了，你至少还能再活一百年，肯定比我活得长。你怎么知道？我给你的养生，我还能不知道？啊啊、你给我的，你是不是傻？其实，现在还差最后一步。我要说了，你不准生气。我不生气。你现在惊奇。你得得那个才能好。哪个？哪一下？就就那那个。你不是，只有阴阳交合才能共生啊！你以为我想占你便宜啊？你怎么？你还会为我不顾一切吗？其实，你只要让我摸一下就行。哎，不是，你怎么？啊